তো তানিও পাশায় ঢুকলো আর আমি বের হয়ে আসলাম তানুকে আমার রেকর্ড করতে একেবারে মনে নাই কেন আমি খুবই তাড়াহুড়ো করে নিচে নেমে আসলাম কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি ডিটেল বেড লেট হয়ে গেছি তো যাই হোক তানু আমাদের জন্য অনেকগুলো স্ন্যাক্স নিয়ে এসেছে সিঙ্গাপুরে একটা ব্র্যান্ডের খাবার আমরা খুব পছন্দ করতাম সকালের খাবারের জন্য তো ওই ব্র্যান্ডের খাবারই কিছু নিয়ে এসেছে প্রত্যেকবারই আসার সময় ও এই খাবারগুলো নিয়ে আসে আমাদের জন্য আমাদের সবার জন্যই আনে সাইজ সোফিয়ার জন্য আনে আমাদের জন্য আনে তাছাড়া সাইজ সোফিয়ার জন্য কিছু কেক পেস্ট্রি এগুলো নিয়ে এসেছে আরও কিছু এনেছে সেটা হচ্ছে ভেজিটেবল ও নিয়ে এসেছে কচু লতি সজনের ডাটা তারপরে এনেছে পুঁইশাকের পাতা তো পুঁইশাকের পাতাটা আজকে আমি ফিরে রান্না করব সেরকমই আমার প্ল্যান তো এখন কিছু বলতে পারছি না এখন দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যাচ্ছি আমার ট্রেনিং সেন্টারে কারণ আমি একটুখানি লেট হয়ে গেছি তাই জন্য আমি একটু দৌড়াতে দৌড়াতে যাচ্ছি আর প্রত্যেকবার কিন্তু আমি আপনাদের সাথে এই বাইরের ভিউগুলো শেয়ার করি কারণ এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর যা কিছু আমার কাছে ভালো লাগে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে বেশি ভালো লাগে ইনফ্যাক্ট আমার আমার চোখে সুন্দরটাই আমি আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করতে চাই এবং আপনাদের কমেন্টস পড়ে তো আমার মনে হয় যে মানে আমার আমি যেটা দেখাই বা যেরকম করে দেখাই সেটা আপনাদেরও দেখতে বেশ ভালো লাগে এটা আমি খুব প্রাউড ফিল করি যে আমার দর্শকরা আমার সাথেই আমার দৃষ্টিতেই দেখছে এবং তারা খুব ভালো ফিল করছে এটা সত্যিই এমেজিং একটা ফিলিংস হয় তো যাই হোক চলুন একটু দেখে নেই আমার আজকের আকাশটা আকাশটা অদ্ভুত সুন্দর ছিল আর মনে হচ্ছিল সারপোষ দিয়ে কেউ মেঘগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে এত সুন্দর করে নীলের ভিতরে একটা দাগ দাগ ছিল ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল কিন্তু অন্য সাইডে দেখা যাচ্ছিল যেহেতু সকাল সাড়ে নয়টা তো প্রচণ্ড রোদ এবং তাকানো যাচ্ছিল না বাইরে আমি কোনো রকম চোখ বন্ধ করে ক্যামেরাটা মানে আমার ফোনটা জালনার পাশে ধরে রেখেছিলাম আর এটুকুন আমি একদম সামনে থেকে নিয়েছি দেখেন এই ভিউটার ছিল একেবারে এমেজিং জাস্ট আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আপনারা দেখতে থাকেন হ্যাঁ
এই তো আমি চলে এসেছি আমার গন্তব্যস্থলে হাতের বাম পাশে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে আমার সেই ট্রেনিং সেন্টারটা তো আমার বাসা থেকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট লেগেছে এখানে আসতে খুব একটা সময় লাগেনি আর আমি বাঙালি একটা ভাইয়ের রেফারেন্সে এখানে এসেছি ওই বাঙালি ভাই এবং ভাবি দুজনে এখান থেকেই লাইসেন্স নিয়েছেন তো সেই জন্যই আমরা এখানে এসেছি আর এখানে দেখতে পেলেন যে সমস্তটা মালে ভাষায় লেখা তবে আমার যে কন্ডাক্টর ছিলেন তিনি ইংলিশে কথা বলেন ওই যে হাতের বাম পাশে গাড়ির কোনাতে একজনের মাথা দেখতে পাচ্ছেন উনি হচ্ছে আমার কন্ডাক্টর ওনার সাথে কথা বলে সমস্তটা ফিক্সড করলাম তবে আমি ভেবেছিলাম এখানে আসলেই সরাসরি আমি গাড়িতে বসবো এবং ট্রেনিং করব কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা না এখানে সিস্টেমটা বেশ আপডেটেড এবং ওরা বেশ অর্গানাইজ সুন্দর করে করেছে তো সেটা ভাবলাম আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি তার আগে আমি বলে নিই আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে একবার পাঁচ মিনিটের মাথায় আঙ্কেলের সাথে কথা বললাম এবং সমস্তটা বুঝিয়ে দিল আমি একটা সাইন করলাম ব্যাস হয়ে গেল তারপরে আমি একদম হাতের বাম পাশে একটা ক্যান্টিন ছিল সেখানে আমি সকালের ব্রেকফাস্টটা করলাম কারণ আমি ভাবলাম যে কিছু একটা খেয়ে নেই যাতে এনার্জি পাওয়া যায় কারণ বাসায় যেয়ে কিন্তু আমাকে আবার রান্নাবান্না করতে হবে দুপুরের জন্য তো শুধু একটা স্ন্যাক্স করে বের হয়ে চলে এসেছি আপনারা দেখলেন যে তানি যে স্ন্যাক্সগুলো এনেছে সেগুলো থেকে তো এখন আমি খাবার অর্ডার দিয়েছি দেখতে থাকেন যে আমি কি খাবার অর্ডার দিই ততক্ষণে আমি আপনাদেরকে আমি একটু বলে দিই যে আমার সিস্টেমটা কি হলো আর কিভাবে আমি আসলে ড্রাইভিং কবে থেকে শুরু করতে পারবো তো আসলে এখানে নিয়ম হলো প্রথমে সমস্ত আপডেট আমার দিতে হয়েছে মানে আমার পাসপোর্টে কতদিন ডেট আছে আমার নাম ঠিকানা সমস্তটা আমি এক এক সপ্তাহ আগে দিয়েছিলাম তারপরে কিন্তু আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি তো ওই খাতিরেই সমস্ত ওদের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছিল ওরা পুরোটা রেডি করে রেখেছিল মানে ওই আঙ্কেলটা সমস্তটা রেডি করে রেখেছিল আমি জাস্ট এসে এখন সাইন করলাম আর একদম নগদে পাঁচশো রিঙ্গিট দিলাম নগদে কেন বলছে এক কার্ড শো করলে হয় না ওরা হচ্ছেন একদম ক্যাশ টাকা নেয় তাই জন্য পাঁচশো রিঙ্গিট নিল এবং সমস্তটা ঠিকঠাক করে রেখেছিল আমি যে সাইন করলাম করে এখন ওরা আমাকে একটা বই দিয়েছে বড় সড়ো বই বেশ মোটা সোটা হ্যাভি কিন্তু পুরোটা মালে ভাষায় যেটার এক অক্ষরও বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি তো মালে ভাষা জানি না তো ওরা আমাকে বলেছে ওরা আমাকে আরেকটা লিঙ্ক দিয়েছে আরেকটা অ্যাপস নামাতে হবে ওই অ্যাপসের মাধ্যমে আমি ইংলিশ ইংলিশে পড়ে নিতে পারব আমার যে নিয়ম কারণগুলো এবং এক সপ্তাহ পরে আমাকে একটা পরীক্ষায় বসতে হবে যেটা হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা ওই লিখিত পরীক্ষায় আমি যদি সাকসেসফুল হই তবে আমি আবার তার এক সপ্তাহ পরে মানে নেক্সট উইকে আমি আমার ক্লাস শুরু করতে পারব তো বুঝতেই পারছেন আমাকে এখন এই এক সপ্তাহ একটুখানি লেখাপড়া করতে হবে তারপরে আমি বসব এর পরের সপ্তাহে যে ওই ক্লাসে মানে ক্লাসটা যদি ক্লাসে না আমি বলব পরীক্ষায় পরীক্ষা যদি আমি সাকসেসফুলি পাস করতে পারি বা আমি জানি না কি সিস্টেম সেটা ইনফ্যাক্ট আমি নেক্সট উইকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারব তারপরে আমি তার পরের সপ্তাহে যেয়ে আমি ক্লাস করতে পারবো আর কি তো এই হলো প্রসেস আমি যেরকম ভেবেছিলাম মানে আমাদের বাংলাদেশে যেরকম হয় যে গেলাম গাড়িতে উঠলাম প্র্যাকটিস করলাম এক ঘন্টা এবং চলে আসলাম যেটা আমি ঢাকাতে করেছি আজ থেকে দশ বছর আগে যার কিছুই আমার এখন আর মনে হয় মনেও নাই যদিও আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলো যে তোমার আগে কোনো গাড়ির ইয়া আছে কিনা আমি বললাম হ্যাঁ আমার আছে আমি শিখেছি প্রায় এক মাস এবং সেখানে আমি ফিফটি বা সিক্সটি পার্সেন্ট শিখেছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় আমার কিছুই মনে নাই পরে বললো যে কোনো সমস্যা নাই তুমি আগে পরীক্ষাটা দাও দেখা যাক আমি বুঝে নিব তুমি কতটা পারবা তারপরে আমি তোমার ক্লাস নিব তো এই হলো প্রসেস এখন সমস্ত প্রসেস ডান আমি এখন টাকা পয়সা দিয়ে সাইন টেন করে বাড়ি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে হবে তিনটায় তো কারণ এখন সাইন ওটায় অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে তিনটার সময় আমাকে আবার আসতে হবে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে ওটাও সিস্টেম আপডেট হলে তারপরে আমি নেক্সট উইকে পরীক্ষা দিতে পারবো তো বুঝতে পারছেন ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়ার জন্য আমাকে তিনটায় আবার আসতে হবে সে পর্যন্ত আমি এখন বাড়ি চলে যাচ্ছি কারণ তানি আসছে সোফি আসছে তো ঠিক আছে যাওয়া যাক হ্যাঁ আমাদের ড্রাইভার এসে গেছে এই যে আমরা এখন গাড়িতে উঠছি থ্যাংক ইউ গ্র্যাবে উঠে গেলাম আর গ্র্যাবে যেতে যেতে খুবই সুন্দর এবং মনোরম কিছু দৃশ্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর গ্র্যাবে উঠার পরে কিন্তু আমি সাউন্ড অফ করে দিই কারণ প্রত্যেকটা মানে গ্র্যাবে খুব হাই লাউডে মিউজিক বাজতে থাকে যেগুলো কপি রাইট কন্টেন্ট চলে আসার খুবই চান্সেস থাকে তাই আমি গ্র্যাবে নর্মালি কথা বলি না শুধু বাইরের দৃশ্য দেখাই এবং সেটা মিউট করে দিই তো চলুন আমরা যেতে যেতে দেখি যে অদ্ভুত সুন্দর প্রাকৃতি দেখেন প্রাকৃতি না প্রকৃতি প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক দৃশ্য 
পাহাড়ের গায়ে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট কটেজ এটা দূর থেকে অসম্ভব সুন্দর দেখাইবে না আমার বাসা থেকেও কিন্তু অনেক দূরে ছোট ছোট পাহাড় বা টিলা টাইপে দেখা যায় তো যাই হোক আমার এই জায়গাগুলো খুবই পছন্দ এখানে ক্যামেরায় হয়তো কমই বোঝা যাচ্ছে যে পাহাড় এটা কতটা উঁচু বা ইয়া বোঝা যায় না কিন্তু এখানে আসলে যে আমার যে মানে সত্যিকার অর্থে এখানে বসে থাকলে যে ফিলিংসটা হয় সেটা আমি আপনাদেরকে ভাষায় হয়তো প্রকাশ করতে পারবো না তো আমার জীবনে খুব ইচ্ছা যে পাহাড়ের পাদ দেশে ছোটো ছোটো যে কটেজ থাকে সেখানে অন্তত দুইটা বছর থাকার তো যাই হোক চলে যাচ্ছি বাসায় না টেস্কো চলুন দেখা যাক টেস্কোতে কি করি তো বাসায় যাওয়ার আগে আমরা আবার একটুখানি টেস্কোতে চলে আসলাম কারণ টেস্কো থেকে ভাবলাম যে বাসায় গেলে আর বের হওয়া হয় না তো টেস্কো থেকে যা হালকা পাতটা কিছু বাজার যেটা একেবারে বেসিক আমাদের লাগবে আজকে সেরকম কিছু নিয়ে যাব তো আর সাইদে খুব ঘ্যানা ঘ্যানা করছিল সে আজকের মধ্যেই তার খেলনা কিনতেই হবে কি একটা লেগো পিস সে দেখেছে সেটা কিনতে হবে তাই জন্য ভীষণ রকম যন্ত্রণা করছিল তো সাহিত্যের অত্যাচারে থাকতে না পেরে পরে আমরা বাধ্য হলাম যে গ্র্যাপটা আবার টেস্ট করতে সেট করতে কারণ নর্মালি হচ্ছে কোথা থেকে যাব আর কোথায় নামব সেটা সেট করে দিয়ে তারপর একটা গ্র্যাপে কল করতে হয় তো আমরা আবার ওটা চেঞ্জ করে এই দেখতে পেলাম আমরা টেস্কো হাইপার মার্কেটে চলে এসেছি এখন আমার ছেলে কিন্তু খুব খুশি এতক্ষণ কিন্তু সে কান্না কান্না একটা ভাব নিয়ে বসেছিল তো চলে আসছে সে তার গন্তব্য একেবারে পারফেক্ট প্লেস সেটা হচ্ছে তার লেগোস কর্নার এখন সে লেগোস কিনবে আমার এটা খুবই মানে মানে ইয়ে লাগে যে কি বলবো একটা নাইনটি আর এম দিয়ে একটা সে একটা খেলনা চয়েস করলো এখন সে সেটা কিনবে আর কি তো যাই হোক ছেলের বায়না মেটাতে ছেলের বাবা তো এক পায়ে প্রস্তুত তো আমার তো কিছু করার নাই তো ছেলে হচ্ছে কিনলো ওর খেলনাটা এবং আমি আমার প্রয়োজনীয় যেটা ওই আলু পেঁয়াজ রসুন টাইপের কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরব তো আমাদের কেনাকাটা অলমোস্ট হয়ে গেছে ছেলে যেরকম মাও কিন্তু কম না দেখতে পাচ্ছেন যে আলু পেঁয়াজ কেনার কথা বলে বেশ একজুরি নিয়ে নিয়েছি যেরকম হয় মানে প্রয়োজনে তো শেষ নাই আমার তো কি কি দেখে যেন কি কি নিতে ইচ্ছা করে আমি নিজেও জানি না তবে ইনফ্যাক্ট মানে সব না নিলেও কিছু কিছু জিনিস তো না নিয়ে পারি না সেগুলো নিতেই হয় তো আমরা এখন কাউন্টারে চলে এসেছি ডামটা দিয়ে এখন চলে যাব বাসায় তো বাসায় যাব করে আবার নিচে যখন এটা হচ্ছে নিচে মানে বেজমেন্ট বেজমেন্টে আসলাম এখানে আবার একটু ফ্রুটস নিবা নিব সেই জন্য একটু লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছি এই ফ্রুটসের দোকানে যতগুলো কর্মচারী দেখতে পাবেন আমাদের সবাই বাংলাদেশি ভাই এদের মধ্যে দুই তিনজনের সাথে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে কারণ আমি এখান থেকে ওয়াফেল কিনি আবার আজকে একটু ফ্রুটসও কিনছি তো ওরা আমাকে জানে যে আমি বাঙালি আমিও ওদেরকে বলি ভাই আমি একটু এই ফ্রুটস নেবো ওই ফ্রুটস নেবো ওরা খুব ভালো তো যাই হোক কেনাকাটা শেষ এখন যাচ্ছি বাড়ি তো টেস্কো থেকে কেনাকাটা সেরে আমরা এখন বাসায় যাচ্ছি আর ড্রাইভিং শিখতে গেছিলাম যেটা সেটা নিয়েও যা ঘটেছে সেটাও আপনাদেরকে বাসায় যেয়ে পরে বলবো তো দেখতে পাচ্ছেন বাজার আজকে আবার হচ্ছে প্লাস্টিক দেয় না আর টেস্কোতে শনিবার করে হচ্ছে কেনাকাটা করলে ওরা প্লাস্টিক প্রোভাইড করে না বাসা থেকে প্লাস্টিক প্লাস্টিক কিনে যেতে হয় নিয়ে যেতে হয় যদি আবার বাসা থেকে না নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে যেটা করতে হয় কিনতে হয় এক্সট্রা একটা পয়সা দিয়ে প্লাস্টিক কিনতে হয় তো আমরা প্লাস্টিক কিনেছি কিনে বাজার নিয়ে এসেছি কারণ সকালে যখন গিয়েছিলাম তখন বাজার করার প্ল্যান ছিল না কিন্তু পরে দেখা গেলো বাজার করছি এবং প্লাস্টিক কিনে বাজার নিয়ে ফিরলাম আর কি তাই তো বাসায় যাচ্ছি প্রচণ্ড রোদ মানে রোদ কাকে বলে রোদের চামড়া পুড়ে যাবে এরকম রোদ আমার মনে হয় ক্যামেরায় বোঝাও যায় না যে কতটা রোদ আসলে এখানে মানে এরকম অবস্থা যে মানে দুইটা মিনিট দাঁড়ায় থাকলে হচ্ছে আমরা পুরো একদম কালো হয়ে যাবে নিস্ট্যান্ড এরকম রোদ আর কি করা যাই হোক বাসায় যাচ্ছি বাসায় যে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে আমার ছোট বোন তানু এসেছে তানুর কাছে সোফিয়া আছে এখন তো আমি শারীর আর মাসুদ বের হয়েছিলাম তো চলুন বাসায় যাই আবার পরে কথা বলবো হ্যাঁ 
আমার ভীষণ প্ল্যান ছিল যে বাসায় যে আবার হয়তো ক্যামেরার সামনে একটু বসতে পারবো এবং আপনাদের সামনে কথা বলতে পারবো যে সিস্টেমটা কীরকম কি কী হলো সেরকম কিন্তু আমি সেটা সম্ভব হয়নি কারণ বাসায় এসে প্রথমে দেখলাম সোফিয়া এবং তেন তারপর রান্না করতে হলো রান্না করে কারণ দুপুরে খেতে হবে আবার তিনটার সময় আমার বের হয়ে যেতে হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে তাই আমার ক্যামেরার সামনে বসা হয়নি বাসায় এসে দ্রুত কাপড় পাল্টে হাত মুখ ধুয়ে আমি ঢুকে গেলাম রান্নাঘরে কিছু রান্না বান্না করলাম দুপুরে একসাথে খেলাম যেহেতু তা নিয়ে এসেছে পালং পুঁইশাক নিয়ে তো ওই পুঁইশাক ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে রান্না করেছি আর আমাদের খাবার ছিল আগের যেগুলো সেগুলো একটু হচ্ছে নিয়েছি সাথে একটু ডালও ছিল ডালটা টেবিলের তলে আপনাদেরকে একটু দেখাই ওই দেখেন ডালটা টেবিলের তলে আছে তো এই আমরা দুপুরে খাবারটা একসাথে বসে কার্পেটের উপরে খাচ্ছি কারণ আমরা তো মানুষ এখন পাঁচজন হয়ে গেছি এখন টেবিলে বসা যাবে না তাই কার্পেটের উপরে বসে খেলাম এখন আমি আবার নিচে নামছি কারণ আমি বাসায় এসে তখন যে বললাম শপিং মল থেকে আসলাম বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে রান্না বান্না করেছি খাওয়া দাওয়া করেছি তো আমি আর মাসুদ এখন নিচে নামছি তো কারণ হলো এখন আমাকে যেতে হচ্ছে আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে তো আবার নিচে নেমে আসলাম ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে যাচ্ছি এখন আমি আর মাসুদ শাহিদ সোফিয়াকে নিয়ে নামিনি মাসুদের মুখটা গুমরা করে বসে আছে কারণ ও বলছে যে এখন গ্র্যাবে নিবে তেইশ রিঙ্গিট আমরা সকালে গিয়েছিলাম তেরো রিঙ্গিটে ফিরেছিও তেরো রিঙ্গিটে আর বিকালে যখন তিনটার দিকে যাচ্ছি তখন নিচ্ছে তেইশ রিঙ্গিট কত দিয়ে ফিরব জানি না তো যাই হোক বাকি প্রসেস কি হবে না হবে সেটা নেক্সট উইকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো ইনশাল্লাহ আজকে এখানেই শেষ করছি আর আজকে বিকালে মানে শনিবার বিকালে আমরা একটু পাশার মালুমে গিয়েছিলাম তানির সহ আরও অনেক মজা করেছিলাম সেটা ইনশাল্লাহ কালকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব।